usando a análise, vamos fazer a análise de um arquivo de oscilografia, no caso específico agora, é um dos casos que a gente tem disponível aí na, na pasta de casos reais, e nós vamos abrir agora o caso de linha de transmissão, caso 7, pegando a SEB, o BA, e o oscilo 3. Podemos selecionar aqui o oscilo 3. Será carregado no, no software análise. E a visualização que temos aqui é que as tensões estão agrupadas em um conjunto gráfico e as correntes em outro conjunto gráfico. Esse tipo de visualização é muito interessante porque já te dá uma ideia né, do contexto de como estão as três fases, tanto em tensão como corrente. Podemos observar aqui na, nesse oscilo que nós temos algo que afetou as três fases. Porque nós temos aqui uma variação brusca tanto das tensões trifásicas como das correntes trifásicas. Então, o que temos aqui? Uma falta trifásica. Agora, antes de realmente passarmos uma análise mais detalhada, isso aqui já deu uma ideia de que, de que ocorreu algo nas três fases. Mas para fazer análise de moçolografia, não basta só determinarmos ou identificarmos a falta em si. É necessário saber como estava o sistema antes da falta, porque pode já vir numa situação não normal, ou seja, o sistema pode estar desequilibrado, está sofrendo alguma, alguma perturbação, e também após a eliminação da falta, como, se, como está o, o sistema após a eliminação da falta. Então, para isso, é interessante avaliarmos, então, a pré-falta e a pós-falta. Nem sempre nas oscilografias podem estar presentes informações pré-falta ou mesmo pós-falta suficientes para a gente fazer uma análise mais detalhada nesse sentido de um comportamento conjunto, né, de início e fim. Mas, no geral, as informações são muito valiosas para a gente ter essa análise do antes, durante e o depois. Olhando aqui nessa falta, podemos ver o seguinte. Pegando o cursor, colocando aqui na pré-falta, nós não temos correntes, ou seja, essa linha estava desligada. E no caso das tensões, nós podemos verificar inserindo aqui o calcular fasores que o sistema está equilibrado. Veja que o módulo das tensões são semelhantes e o defasamento entre as tensões está no padrão em torno de 120 graus e 240. Há uma pequena defasagem em relação à fase em 120 a 113, mas isso aí é, é algo que a gente pode considerar conforme a situação, né? conforme o sistema, que isso aí está ok. Lembre-se que o sistema não está realmente né, nas condições normais de operação do nosso sistema. Não temos sempre essa defasagem 120 e 240. São aproximadas. Então, no caso aqui, podemos ver que a em relação às tensões, nós temos uma condição de normalidade. Então, o sistema está equilibrado a nível de tensões, né? as tensões estão ok, mas, na verdade, a linha está aberta, não temos correntes. No instante, em torno de... 547 milissegundos, mais ou menos, né? 
passamos a ter um desequilíbrio aqui acentuado nas tensões, como podemos ver aqui no, no gráfico de fasores, que é quando a linha foi energizada, mas temos aqui o um trifásico e podemos observar o seguinte, a condição de que um curto trifásico você tem o sistema, ele está equilibrado. Por quê? É um básico, considerando que as características né, das fases sejam semelhantes, nós teríamos, então, o um comportamento idêntico para as três fases. Então, o circuito continuaria, né, o sistema, 